സ്വാഗതം കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്നതിനെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതീവ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പൊതുജനം ആശങ്കയിൽ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നതിനിടയിലും ബി ജെ പി മന്ത്രിമാരുടെയും നേതാക്കളുടെയും വിവരക്കേട് പറച്ചിലിന് ഒരു കുറവുമുണ്ടായിട്ടില്ല യു പിയിൽ ജനലക്ഷങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന രാമനവമി ആഘോഷം ഉപേക്ഷിക്കില്ലെന്നാണ് യോഗി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ അനുമതി സുപ്രീംകോടതി നൽകിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ വർഷത്തെ മേളയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞത് കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മേള ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് അയോധ്യ ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഗർഷ്യാം സിംഗ് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മുൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം മേള നടക്കുമെന്നും അതിനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായതായും ജില്ലാ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു മാർച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഏപ്രിൽ രണ്ടു വരെയാണ് അയോധ്യയിൽ രാമനവമി മേള നടക്കുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളാണ് മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുക കൊറോണ പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് വൻ ഭീഷണി ഉയർത്തുമെന്നിരിക്കെ അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ അനുമതി സുപ്രീംകോടതി നൽകിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ മേളയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറയുന്നു രാമനവമി മേള ഒഴിവാക്കിയാൽ ഹിന്ദു മതവിശ്വാസികളുടെ വികാരം വ്രണപ്പെടും ഈ വർഷം ആദ്യമായി ഭഗവാൻ രാമൻ സ്വതന്ത്രനായിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷത്തെ മേള അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് അയോധ്യ നിവാസിയായ മഹന്ത് പരമഹംസൻ ഡെക്കാൻ ഹെറാൾഡിനോട് പറഞ്ഞു വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരാതെ ശ്രീരാമൻ നോക്കിക്കൊള്ളുമെന്നും മഹന്ത് പരമഹംസൻ പറയുന്നു മേള ഒരു കുഴപ്പവും കൂടാതെ നടക്കാൻ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും പരമഹംസൻ പറഞ്ഞു വിശ്വാസികൾ മാസ്ക് ധരിച്ച് മേളയ്ക്കെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു അതേസമയം കൊറോണയെ ചേർക്കാൻ ഗോമൂത്രം കുടിച്ചാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ അഖിലേന്ത്യ ഹിന്ദു മഹാസഭ നേതാവ് സ്വാമി ചക്രപാണി മഹാരാജിനെയും കടത്തിവെട്ടുന്ന പ്രസ്താവനയുമായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സഹമന്ത്രി അശ്വിനി ചൌബ രംഗത്തെത്തി കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ദിവസവും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിൽ കൊണ്ടാൽ മതിയെന്നാണ് അശ്വിനി ചൌബ പറഞ്ഞത് വെയിൽ കൊള്ളുന്നത് വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് ചൌബയുടെ ഉപദേശം പകൽ പതിനൊന്നിനും രണ്ടു മണിക്കുമിടയിലെ സൂര്യപ്രകാശം ശരീരത്തിലെത്തിയാൽ കൊറോണ പ്രതിരോധിക്കാനാവുമെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് മന്ത്രിമാരും മറ്റു പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളും കൊറോണയ്ക്കെതിരെ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകവും അശാസ്ത്രീയവുമായ തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തരുതെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആഹ്വാനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ചൌബയുടെ ഉപദേശം അർബുദ ചികിത്സയ്ക്ക് ഗോമൂത്രം ഫലപ്രദമാണെന്ന് പറഞ്ഞും അശ്വിനി ചൌബ മുമ്പ് രംഗത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് തേജസ് ന്യൂസ്